bem-vindos, meus amigos do signo de Sagitário. Tomara que vocês estejam bem. Se você ainda não me conhece, eu sou Água Marina e estou aqui para trazer para você mais uma leitura atemporal, intuitiva, para você que tem Sol, Lua, Ascendente, Júpiter ou a Vênus no signo de Sagitário. Desde já eu te convido a se inscrever aqui nesse canal, peço que você curta, comente, compartilhe para que a mensagem alcance mais pessoas e a gente possa crescer junto. Mais tarde também vou estar atendendo lá no site Tarô Cartas Online. Lá você encontra pacotes a partir de R$14,99, vai ter um com certeza ideal para você. Tarô Cartas Online, ok? Signo de Sagitário, no próximo dia 30 de novembro, estarei sorteando uma consulta particular completa comigo. Para participar, basta que você decrete a sua vitória aqui nos comentários. A palavra-chave, então, é vitória. Sagitário, essa é uma leitura geral, é, coletiva, não vai ressoar com todo mundo, pegue somente aquilo que estiver fazendo sentido, o restante liberta para o universo que pode servir para uma outra pessoa. Iniciamos com a energia do silêncio. Essa energia ela fala de cura, fala de proteção, fala de você canalizando mensagens do universo, Fala de você sendo guiado pela sua espiritualidade, pelos seus guias, pelos seus mentores. Cura mental, emocional, espiritual. É a energia da estrela que fala de esperança. É. Então, já abre muito bem. Brilho, realização. Vamos ver para que essa cura. Que bonito, voltando-se para dentro. É, parece que Sagitário dentro de um momento aí de paralisação na vida, né? É, no geral, você para para é, analisar melhor as coisas, de, driblando o tédio, driblando a, a paralisação, para buscar se autoconhecer, para buscar o contato com os seus mentores, o contato com aqueles que regem os seus caminhos, né? tutelam os seus caminhos, para que encontrar melhores soluções. O adiamento, é isso, tem uma paralisação na vida de vocês, causada aí por um adiamento. Né? Alguma coisa não foi da maneira que vocês estavam planejando. A energia da estrela aqui, como silêncio, e vocês agora entrando em contato com a sua espiritualidade para entender o que é está que acontecendo, né? por que, que isso não deu certo? Por que, que essa situação que eu planejei tanto não deu certo, foi adiada, né? Pode ser o adiamento de uma viagem, pode ser o adiamento de, da oficialização de alguma coisa, uma contratação, um noivado, um casamento. E esse é o momento que vocês estão analisando por que, que isso aconteceu. A estrela fala que realmente foi alguma é, sincronicidade do universo para que isso não acontecesse. É como se fosse um livramento. Tem aqui é, uma forte guia dos seus mentores para que isso não aconteça nesse momento. Não quer dizer que não vai acontecer. Quer dizer que não é o momento certo. Quer dizer que é, poderia não dar tão certo quanto você imaginava nesse momento. E aqui eu sinto uma energia de aceitação. Você passando a entender e a aceitar. Algum evento vai ter que vocês vão entender aí essa sincronicidade do porquê que essa situação não, não funcionou da maneira que você imaginava. Muitos aí no início estavam sem entender, mas vocês vão passar a entender por que, que a situação não foi do jeito que vocês imaginavam. Olha aqui. Isolamento glacial. Essa carta quis muito se apresentar quando eu tava embaralhando. Que a gente, eu me conecto antes, né? Da gente dar o play aqui no vídeo. É um adiamento que gera aí um afastamento ou mantém um afastamento. Aqui pode ser que alguns é, iriam fazer uma viagem para encontrar alguém querido. E não deu certo da maneira que vocês imaginavam. E aqui, por consequência, é, uma saudade que vocês iriam matar, essa saudade, ela permanece né, é, no coração de vocês por algum período ainda. 
Para outros, pode ser que esse adiamento tenha partido muito seu coração em determinados sentidos, né? Pode ter gerado aqui uma separação de alguém ou de algo. É como se algo que, que ainda não é seu, mas você tinha aquele, aquele pertencimento, você entendia que era seu. Você ia adquirir alguma coisa, você já tinha na sua cabeça que aquilo ali era seu. E esse adiamento, ele promove isso, né? Essa, esse isolamento, essa, esse entendimento de que ainda não era seu. E isso causa essa dor, esse conflito interno. Para alguns, é uma consequência que gera aqui... A consequência desse adiamento gera um distanciamento ou mantém um distanciamento. É algo que dói no coração, mas que vocês vão ter o um entendimento aí. Porque essa energia voltando-se para dentro com a estrela mostra vocês tendo essa, essa percepção de que realmente não era para ser, não agora. Vamos ver de que forma o tarot complementa essa leitura? Por favor, universo. Dez de copas. É, é, Para alguns é uma grande realização. Para alguns pode ser sim aí uma situação de noivado, de casamento, oficialização de alguma coisa... É, compra, aquisição de bens, tudo que envolve a família, a casa, o lar. A grande realização emocional. Talvez para algumas pessoas aqui, algo que te traria uma grande realização emocional. Tanto que agora, essa carta que permanece aqui, ela fala de tédio, ela fala de insatisfação. Então, foi adiado aí para Sagitário, algo que ia te trazer uma grande realização emocional também. Oito de ouros fala aqui do dedicar-se mais, de você estudar melhor, ter mais estratégia. É como se fosse um tempo que a espiritualidade te dá. Pra... É como se essa situação, se começasse agora, não iria dar certo, né? Precisa ter aqui ou maturidade ou mais dedicação. E a espiritualidade é como se estivesse te dando um tempo maior para você se dedicar mais, para você estudar mais e ter mais estratégia em relação a essa situação. Né? É um tempo para você se aprofundar mais na situação. Muitas energias, não posso aceitar demais aqui. Olha aqui, quando a gente fala de estratégia, inteligência, equilíbrio, rainha de espadas. Não se atenham ao gênero, mas vocês podem estar lidando com pessoas de gêmeos libra ou aquário ou terem esse signo forte no mapa. Aqui mostra vocês colocando a cabeça no lugar, sendo inteligentes, tendo estratégia para recomeçar os seus planos, porque é como se algo não, não acabou. Você não perdeu a oportunidade. Apenas não é o momento certo. E vocês vão entender por que não é o momento certo. A espiritualidade está aqui falando, né? Que vocês vão entender o momento certo. Vocês vão saber qual é o momento certo. Vocês vão ser guiados para esse momento. Roda da Fortuna. E o carro. Fundo do deck, o 4 de, de copas. A energia que está aqui. E esse 4 de copas, ele vem falar que você está insatisfeito nesse momento. As coisas não aconteceram da maneira que você imaginava. Tem uma decepção. Mas esse é o momento para você voltar-se para dentro de si. Ter equilíbrio dedicação 
para mudar as coisas. Aqui é a energia da roda da fortuna, é você que vai promover essa energia, você que vai fazer essa roda girar. Com o quê? Com a sua inteligência, com a sua estratégia, com o seu equilíbrio, ao não entrar em desespero, Sagitário. Esse equilíbrio vai te levar para o triunfo, para a vitória. Vocês vão alcançar aqui uma grande vitória. Vocês vão conseguir mudar essa situação. Essa situação que te isola, essa situação que te machuca, que te trouxe decepção. Adiamento. Pode ser que algumas pessoas estejam comemorando esse adiamento. Claro, né? É... Inveja. Mas você vai dar a volta por cima. Então, não abaixa a cabeça, porque você vai conseguir mudar isso. Você vai conseguir mudar isso. E manifestar aquilo que você deseja. Caso para alguns seja relacionamento que tenha terminado, a Roda da Fortuna mostra uma mudança. E a mudança que leva vocês para o triunfo. Pode ser uma nova pessoa, pode, mas para quem deseja reconciliação, tem sim uma forma de mudar essa situação. Mas aqui é vocês é, não esmurecerem, não abaixarem a cabeça, não se darem por vencidos. Porque isso aqui tem uma sincronicidade para isso ter acontecido. Não foi do nada que isso aconteceu. Tenham fé nisso. Acreditem na sua espiritualidade, porque já abrindo com a energia da estrela, mostra que vocês estão muito protegidos. Então, para alguns, isso aqui foi um livramento. Coloque isso na sua cabeça. Ok, Sagitário? É isso que eu tenho para você no dia de hoje. Espero do fundo do meu coração que eu possa ter te ajudado de algum modo. Desejo ótimos dias, ótimas resoluções. Fiquem todos com Deus e até a próxima leitura. Gratidão.